കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ഈ വീഡിയോ സോ വാട്ട് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഓർ നോട്ട്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്സ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമല്ല നോഡായിട്ട് വരും പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു നോഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് വരുന്നത് വേറെ ഡിവൈസസ് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് കണക്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് അതൊരു അതൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നെറ്റ്വർക്കിലെ നോട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് റൗട്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഡിവൈസസ് ഇതെല്ലാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനകത്തുള്ള നോട്ട്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മളതിന് ഡിവൈസസ് നല്ല സാധാരണ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പറയാറ് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണത് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ലിങ്കിനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലാബിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വയേർഡ് ആവാം വയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയർ വെച്ചിട്ട് ഫിസിക്കൽ വയർ വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് കണക്ഷൻസ് ആവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വയേർഡ് ആയിട്ടോ വയർലെസ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയേർഡ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലല്ല ഈ വീഡിയോ ഉള്ളത് വേറെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ് ഈ വീഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റാൻ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിവൈസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ആ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു നോഡാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു നോഡാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു നോഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈഫൈ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മൊബൈലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈഫൈ മോഡം ഒക്കെ ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഓരോ നോഡുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോഡ് നിങ്ങൾ ഡിവൈസ് ഒരു നോഡാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലാനിൽ വയർ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വയേർഡ് കണക്ഷൻ ആ കേബിൾ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് അതേസമയം നിങ്ങളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മൊബൈൽ ഡേറ്റ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു മൊബൈൽ ഡേറ്റ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ആ കണക്ഷൻ പോണത് അടുത്തുള്ള മൊബൈൽ ടവറിലേക്കായിരിക്കും ആ കണക്ഷൻ പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ ഡേറ്റ കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ആ കണക്ഷൻ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആവണത് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കലി വിസിബിൾ ആയിട്ടൊരു ലിങ്ക് ആവണം എന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ നമ്മൾ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്നാണ് പറയുക
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വയർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല വയർ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഡേറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയോ വൈഫൈ വഴിയോ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഓട്ടോണോമസ് ഇഫ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ കൻ നോട്ട് ഫോസിബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓർ കൺട്രോൾ അതർ വൺ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഓട്ടോണോമസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ ഗോൾസ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യണത് അതാണ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഗോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഈ ഗോൾസൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഇസ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസും സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സസും ഡേറ്റയും ഇതെല്ലാം റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രിൻ്ററുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് ഒരു പ്രിൻ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടാണോ പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മാത്രമേ ആ പ്രിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം ഈ പ്രിൻ്ററും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും എല്ലാം നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിനും ആ പ്രിൻ്ററിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ആണ് ആ റിസോഴ്സിനെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റർ മാത്രമല്ല എന്ത് റിസോഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് പോസിബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ സോ make programs data and equipment available to anyone on the internet uh, sorry anyone on the network irrespective of the physical location of the resource and the user resource physically evadeyana alle user evadeyana nu nokada thanne namukku or network il connected anengil aa resource ne access cheyan pattu then reliability or system reliable aayittulla system ആണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫെയിൽ ആവാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം റിലേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സോ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ഹൈ റിലേബിലിറ്റി ബൈ ഹാവിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സപ്ലൈ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണോ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് നിന്ന് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആ ഫയൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് വെച്ചു ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചീത്തയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അത് വളരെ റിലേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫയലൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പല മെഷീനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല അതേസമയം നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഒരേ റിസോഴ്സിൻ്റെ പല പല കോപ്പീസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കും പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിലേബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും നമ്മൾക്കിതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിസോഴ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫുൾ
ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ പ്രോസസേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്ത് അവരുടെയൊക്കെ സർവീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ വെൻ വർക്ക് ലോഡ് ഇൻക്രീസസ് ദി പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് മോർ പ്രോസസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രോസസേഴ്സിന് ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടെ ചേർന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് അതിനെല്ലാം സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും അതിനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഇപ്പോൾ സ്പേസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു മെഷീനിൻ്റെ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഫയൽസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷീൻസ് സോ ഇഫ് വൺ മെഷീൻ ഇസ് ഷോർട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ദി മെമ്മറി ഇൻ അനദർ മെഷീൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് മെമ്മറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച സ്റ്റോറേജ് ആണ് വേറൊരു മെഷീൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നെറ്റ്വർക്ക് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആവണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെസ്സേജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണു അതൊരു അതൊരു വാട്സാപ്പ് അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസസ് എല്ലാം നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കൺട്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്നാണോ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡിവൈസസ് എല്ലാം നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് ആണ് ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ ഒക്കെ വഴി നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ടീം വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ടീം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീം എല്ലാം ഫിസിക്കലി ഒരിടത്ത് പ്രസൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല ടീം വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പല പല ലൊക്കേഷൻസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടീം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ അതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിങ് ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജുകളൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇതാണ് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മളൊരു നോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇഷ്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷീൻ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലൊന്നും കണക്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു മെഷീനകത്തുള്ള ഡേറ്റ സെക്യൂർ ആക്കി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ നിങ്ങൾ റൂമിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് പൂട്ടി പിന്നെ അതിനകത്ത് ഡേറ്റ ആരും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകണില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കലി നമുക്കതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു അതേസമയം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂമ് പൂട്ടിയിട്ടുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോ ഈ ഹാക്ക് ക്യാൻ ഗെറ്റ് അനോഥറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ബൈ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഹാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പല ടൂളുകളും ഉണ്ടാവും ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ അകത്തു നിന്നുള്ള ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ
സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഡിവൈസുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ മെയിൻ ഫയൽ സെർവർ ഇതൊരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലല്ല ഈ വീഡിയോ ഇരിക്കുന്നത് ഫോണിലേക്ക് ആ വീഡിയോ വരിക ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർവറിൽ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർവറിലാണ് ഈ വീഡിയോ ഉള്ളത് ആ സെർവറിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് ഡൗൺലോഡായിട്ട് നിങ്ങളത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരും ഈ വീഡിയോ ആക്സസ് ചെയ്യണത് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൽ നിന്നാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർവറിൽ നിന്നാണ് ആക്സസ് ചെയ്യണത് ആ സെർവർ അങ്ങോട്ട് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ആർക്കും ഈ വീഡിയോ അവൈലബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ ഫയൽ സെർവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ഫയൽ സെർവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെയിൻ ഫയൽ സെർവറിന് ആയിട്ട് വലിയൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ആ ഫയൽ സെർവർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ്ലെസ് ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇഫ് ദി മെയിൻ ഫയൽ സെർവർ ഓഫ് എ നെറ്റ് വൺ ബ്രേ നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദി സിസ്റ്റം ബിക്കംസ് യൂസ്ലെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി മെയിൻ ഫയൽ സെർവറും ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കേസിലാണ് പറയണത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ലാബിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീടിനകത്ത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മെയിൻ ഫയൽ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പല എങ്ങനെയൊക്കെ നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കുകളുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിലെ സിസ്റ്റംസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ കാണണം അതൊക്കെ